Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Euh, ça y est, j'ai été délivrée le 12 mai. Voilà, euh, la petite chouquette est née le 12. Et euh, du coup, depuis, c'est vrai que même si j'ai un petit peu du mal à lire, j'ai lis quand même un petit peu. Mais j'ai trouvé un petit temps libre entre deux allaitements et deux pleurs pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti pour les sorties libresques du mois de juin. Comme d'habitude, je vais commencer avec les formats poche. Et le premier étant « Comment être aussi cool que Nina Hill ?» Et c'est écrit par Abby Waxman. Et euh, ici, on va suivre Nina qui est libraire. En fin de compte, c'est quelqu'un de très solitaire. Euh, elle a une culture générale au top. Euh, elle vit avec son chat. Et c'est quelqu'un qui est assez ben, voilà, solitaire. Elle est renfermée sur elle-même dans le sens où elle n'aime pas trop sortir. Plutôt qu'à manière. Et un jour, euh, elle apprend que son père euh, est mort en fait. Euh, son père est décédé. Sauf qu'elle n'a pas vraiment connu son père, voyez-vous. Mais par contre, tous ses frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs, euh, eh ben, veulent la rencontrer. Sauf qu'elle, elle n'est elle pas du genre à aller rencontrer des personnes qu'elle ne connaît pas forcément. Et en plus de ça, ben, elle fait des gens en ligne et il euh, y a un mec avec qui elle est euh, assez proche, du moins en ligne, euh, qui lui demande euh, bah, un rendez-vous en gros. Et, euh, et ces deux circonstances font qu'elle va se demander si c'est le moment de sortir de sa coquille ou pas. Donc euh, ça a l'air d'être un petit peu marrant et en même temps euh, quand même assez sympa à lire. Donc affaire à suivre. Ensuite, un roman que j'avais déjà vu euh, en grand format, il s'agit de Nous sommes les étoiles, qui est écrit par Rowan Coleman. Et là, on va suivre en fait Stella, qui est une infirmière. Et cette infirmière, en fait, euh, elle est dans un service assez particulier, puisqu'elle est euh, aux soins des personnes qui sont en fin de vie. Et pour les aider à apaiser un petit peu leur vie ou autre, et bien tout simplement, elle va leur demander d'écrire une lettre et cette, à la personne, qui, bah, la personne qui souhaite. Et cette lettre, en fait, elle va la poster, elle va la donner. Euh, après le décès de, bah, de ses malades et euh, ça a l'air d'être un roman qui est très très touchant et je me demande un petit peu euh, comment va être le contexte de cette histoire donc euh, j'ai noté également ensuite pour le prochain je vais pas vous faire forcément de résumé parce que c'est vraiment les titres que j'ai entendu parler de nombreuses fois mais j'ai jamais été vraiment vers le résumé là j'ai noté le maître des chagrins de Justin Cole donc ça c'est un roman que j'ai vu passer de nombreuses fois je sais juste qu'on parle de fantaisie, magie, pouvoir, aventure, école et prophétie donc euh, c'est vraiment des petits euh, sujets qui me, qui me tentent énormément Ensuite, j'ai noté Crescent City, le tome 1. Donc, vous le savez, c'est écrit euh, par Sarah Jimas et ça a été publié chez De Saxus. C'est un roman qui a fait le tour énormément de YouTube, d'Instagram, de tout ce que vous voulez. Euh, c'est de la fantaisie et, euh, et je suis contente qu'ils le sortent en format poche. Et également, euh, bah, pareil, chez De Saxus, en fait. Mais euh, je crois que... Alors, je ne sais plus c'est quelle maison d'édition, par contre, qui fait, euh, qui fait cette forma, ce format poche. Mais euh, il va également avoir en sortie au mois de juin de la cité de Letton et cette fois-ci c'est écrit par euh, S.A. Chakra Borti alors là je ne sais pas du tout je crois que j'ai mal noté et pareil on est sur de la fantaisie de la magie mais cette fois-ci au Moyen-Orient donc euh, bah, j'espère pouvoir me procurer mais c'est vrai que je crois que c'est le début de saga donc j'attendrai pour me les procurer ensuite va sortir également en format poche les entremondes le tome 2 donc ça c'est un, une saga qui est très 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 ancienne et euh, elle n'est toujours pas terminée sur Livre Addict, mais je ne sais pas quand va sortir le tome 3, mais pour le coup, euh, voilà, le tome 2 sort en poche si jamais ça vous intéresse. Et c'est écrit par Sean Easley, et là on est sur de la magie, de la, du fantastique. Et euh, c'est un... Vu que j'ai lu le tome 1, pour vous faire un petit résumé, en fait c'est un enfant qui va voyager euh, dans un hôtel, en fait, et à chaque fois qu'il ouvre une porte, il peut voyager dans un... Pas dans un univers, mais dans un pays, ou dans des choses comme ça, et c'est assez sympa à lire. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, euh, là j'ai le tome 2 à lire, et, et j'espère pouvoir me me le faire incessamment sous peu. On passe au grand format et j'ai noté un petit peu plus de thriller. Euh, alors là, le premier livre que j'ai noté, il s'agit des Jardins des Fées. Donc là, on est sur un tome 1, donc on est sur une saga qui va commencer. C'est écrit par Audrey Alouette et euh, Nora Moratti. Je sais juste que c'est une enquête un peu plus féerique et, euh, et on nous parle des fées de Cottingley, on nous parle de... je sais plus trop quoi... Bref, on, on nous parle de plusieurs univers différents et, et ça a l'air super sympa, j'aime bien les fées. Donc... Why not Ensuite, thriller, je me suis noté, personne ne doit savoir, et c'est écrit par Claire McGowan. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais c'est vrai que les thrillers, j'aime bien, et j'aime de plus en plus me lancer à l'aveugle dedans, parce que je trouve que le, le résumé est assez répétitif euh, des uns des autres, donc on y va à l'aveugle et on avise après. <rire> J'ai noté également la boîte à magie, et là, c'est écrit par Camille Lagbert, donc assez connu, et Henrik Fexeus, euh, donc c'est un genre de thriller un peu suédois, nordique, et je sais juste que c'est un polar qui se passe en fait dans un parc d'attractions et euh, ça m'avait plutôt tenté. Enfin j'ai lu vite fait le résumé, j'ai vu que ça se passait dans un parc d'attractions et je me suis dit oh mais ça a l'air plutôt sympa. 
Donc on ajoute à la wishlist. Enfin du moins j'attendrai qu'il term... qu sorte en poche parce que je crois que c'est 23 euros et quelques livres chez Actes Sud. Donc euh, ça pique. Cette fois, on va passer à un roman plutôt historique, inspiré de faits réels, et je me suis noté La femme du prisonnier. C'est écrit par, du coup, euh, Maggie Brooks. Et là, euh, on va suivre un couple donc, qui vit, je crois, du côté de la République tchèque. On est en 1944, et forcément, bah, avec la guerre, avec l'Allemagne et tout, euh, on est sur ce couple qui va être déporté, ou du moins plus tard déporté. Euh, là, en fait, ils essaient de fuir, et pour fuir, et bien la femme va se couper les cheveux et ils vont se faire passer pour plutôt deux camarades plutôt qu'un couple pour éviter d'être séparés et arriver au camp, euh, ben pareil, euh, la femme du coup ne parle plus du tout, elle fait genre elle est muette et euh, ben avec les cheveux coupés du coup les personnes pensent que c'est un garçon et elle va tout simplement essayer de survivre avec son mari le plus longtemps possible mais euh, c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'espions et euh, on est prêt à tout pour sauver sa peau quitte à trahir certaines personnes donc ça a l'air euh, assez sympa à, à lire, à découvrir et, et surtout s'inspirer de faits réels donc j'imagine même pas le genre de choses que certaines personnes sont prêtes à faire euh, pour pouvoir survivre et, et d'autres pour pouvoir euh, en fait euh, ben, sauver leur peau donc euh, quitte à trahir certaines personnes donc je me suis noté également en thriller, je me suis noté également Tu n'étais pas là et c'est écrit par Marie Torjussen et là je sais juste que c'est un mélange de thriller et de romance, j'en sais pas plus mais euh, ça me suffit également. Un roman que je vais recevoir parce que je l'ai demandé dans la maison d'édition Hugo Thriller, il s'agit de Ne faites confiance à personne et c'est écrit par T.M. Logan. Euh, on est sur euh, une maman qui est dans un train avec son bébé et en fin de compte notre personnage principal en fait c'est la... C'est la passagère du train et euh, la femme reçoit un appel, demande si euh, bah, la passagère peut tout simplement euh, garder juste l'enfant deux petites secondes le temps qu'elle prenne l'appel. Donc euh, bah, la passagère garde l'enfant, sauf que la femme ne revient jamais en fin de compte et elle s'aperçoit que la femme a tout laissé, donc le sac avec les couches, euh, les biberons, bref, vous voyez. Et euh, dans le sac, il y a un petit papier où il y a marqué euh, « Protégez Mia, ne faites pas confiance aux flics et ne faites confiance à personne ». Donc ça m'intriguait énormément, énormément et, et j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de le recevoir et, et voilà, ça me tente beaucoup. Après, je ne sais pas si le fait que je sois devenue maman, euh, ça va pas du coup me faire des frayeurs de lire ce genre de choses ou pas, très honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, ça me tente. Si je vois que je commence à bégayer en lisant, c'est que c'est plus fait pour moi. Un roman euh, totalement euh, décalé de ce que je peux lire. Il s'agit de Vlangaston et c'est écrit par Darren Charlton. Et là on est sur un roman avec un monde post-apocalyptique avec des morts vivants. Euh, donc imaginez une genre de petite île où les personnes sont entourées du coup de morts vivants. Donc euh, ils sont protégés des morts vivants grâce à la rivière. Sauf qu'arrivé l'hiver, étant donné que ben, la rivière se glace, et eh bien forcément les morts vivants peuvent traverser la rivière. Et du coup il faut redoubler de vigilance. Et... Euh, on va suivre un des personnages en fait qui est, euh, alors je ne sais plus exactement comment il se retrouve là-bas, mais on lui demande d'aller euh, vers, euh, bah, vers les zombies pour euh, x ou y raison, je ne sais plus exactement, pour se forger. Et euh, ce qu'il va découvrir, eh bien, ça va le faire euh, un petit peu paniquer et il va essayer d'ouvrir un petit peu plus ses yeux sur ce qui se passe autour et euh, ce qu'on lui a dit n'est pas forcément vrai, donc euh, affaire à suivre. Ensuite un roman je pense qui va être un petit peu plus sombre et plus... Euh plus dur à lire. Il s'agit de Blackout à New York et c'est écrit par plusieurs auteurs et notamment l'autrice Angie Thomas qui a écrit euh, euh, The Hate You Give et, euh, et là on est sur une panne d'électricité à New York et on va euh, se... On, on va parler normalement de racisme, notamment, c'est un roman young adulte, on va parler de romance, de rencontres, donc je pense qu'il euh, y aura ce genre de personnes qui vont s'entraider et d'autres qui vont s'entretuer, entre guillemets, et voilà, on va révéler un petit peu la nature de, des personnes, et, et c'est ce que j'aime dans ce genre de, de roman un peu chaotique, voyez-vous. Ensuite, le dernier roman que je, me suis, que je me suis noté en grand format, il s'agit de Girl, Serpent and Thorn, et c'est écrit par Melissa Bachardus. Bachard Douce Ou pas du tout Bref, excusez-moi, je note très très mal, j'ai noté vraiment rapidement. Et euh, je sais juste qu'on est sur de la fantaisie du young adulte et, et voilà, donc ça m'a l'air plutôt sympa. Et pour terminer, je me suis noté également une bande dessinée euh, qui est donc Les Sœurs Grenier, donc le tome 3 qui sort au mois de juin. C'est écrit et euh, dessiné par Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci. Donc euh, voilà, je crois que j'avais lu le tome 1 et le tome 2, mais, euh, mais j'avais pas continué, bah... Parce que le tome 3 n'était pas encore sorti, voilà, et c'est chose faite. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, du coup, quelle sortie livresque vous tente le plus pour le mois de juin. Et également, si vous avez noté des sorties livresques qui vous tentent énormément, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous souhaite de passer, du coup, une très bonne semaine, un très bon dimanche. Et en attendant, bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao